，鬼子对你们的行踪已经有察觉了。忍庄已经被鬼子堵得死死的，并且不断有脏兵。你们这样做，无疑是自投罗网。这也不行，那也不行，那还能咋办？总之，我娘在鬼子手里，你们不能从我这里过，除非你们把清风殿给我端了。行啊，孟哥，那咱就给他断了。将军，你们为了大东亚共荣，不远千里跑到了中国，不容易呀！啊，你们来到了清风殿，对我们关照有加呀！啊，今天是鄙人生日，略微薄奖，来招待一下啊！将军。太君，太君，太君，来来，祝你们母亲身体健康，母亲，啊，身体健康，大力好，干杯，干杯。时间差不多了，听好了，一会儿开枪的时候，给我抬高一尺，只许打鬼子，不许打小猛哥的人，听到了吗？好，小弟，在，先把那个探照灯给我打了。卢总，怎么回事？卢总，怎么回事？喝酒了，喝酒了！啊，太君，外面有一股八路，八路，不走，我这不干掉。不要着急啊，不要着急。哎，我有兄弟在，让他们把他把八路彻底的消灭掉。走走走走走走，来来来，大心。我去把那些八路彻底的消灭掉啊！卢桑辛苦了，好，好，好，好，辛苦了，好，好，好，好，来，消灭掉，消灭掉啊！大哥，兄弟们都到了，弟兄们，我要把外面的八路放，放了？为什么？因为外面的八路是我妹妹的队伍，今天我必须把他们放了。行，大哥，你说吧，我们都跟着你，你让我们干什么，我们干什么。但是丑话说到前头，如果今天我们放走了八路，小鬼子知道，必定追究，大家难逃一死。如果现在谁害怕我，我发给他们盘缠，马上离开。我不怪你们，大哥，你把兄弟当什么了？兄弟们跟着你，不怕死，对，不怕死。怕死好，我的好兄弟。哎，大哥，大哥，大哥。这是干啥呀？干啥？白当你们大哥了吗？如果不付出代价，能瞒过小鬼子吗？弟兄们，今天晚上，咱们要把那帮小鬼子干！走走走走走走！石刚，扔几把手榴弹！好嘞。太君，不好了，太君，太君不好了，八路的火力太猛了，我们抵抗不住了。马哥，中、啊、佐大佐，嗨，中佐大佐，请您放心，这里情况紧张，但是卢桑和他的部队正在全力抵抗，您放心，我会誓死消灭敌人。嗨，卢桑，你辛苦了。不辛苦，你辛苦了。快把他们扔出去！是。停停停停停！把
，将枪放下来。全力都有，冲！快！快！大哥，有鬼子，怎么办？截住他们，千万不能让他们追上五十三，打！现在什么安排？简称救老娘，跟着大哥大鬼子走，兄弟们走。给我接清风殿炮楼，稳稳战况。嘿，接清风殿炮楼。大嫂，没人接听。连长，过了前面那片树林，咱们就彻底安全了。好，怎么了？担心小猛哥了？咱们就这么走了，他把咱们放了，小鬼子肯定不会饶了他。说的也是，我们虽然跟鬼子演了一出戏，但是鬼子可不是那么好糊弄的。我觉得，我们确实应该派人回去看看。这样吧，小弟、小哥、二旺，你们三个带人跟我回去看看。指导员，你带大部队到前面小树林里，原地待命。不行，我也得去。哎，不行，你去了谁管队伍呀？可一个是我哥，一个是我妈，我必须要去啊。这样吧，兄弟，你也留下来，带大部队在杨哥庄与我们会合，好吧？走，所有弟兄，都跟我走。走，快跟着。什么？小野失踪了？是的，大佐阁下。昨晚派往清风殿的兵力全部失去联系，太奇怪了。陆小猛给我们唱了出戏呀、啊，他一定会来救他的母亲。石天，派人乔装埋伏在老宅。嘿，快走！参谋长，你咋带着兄弟们回来了？嗯，队长把我们调回来了，说是有任务。啊，没接到命令说你们要调回来呀、啊？什么意思？连我都不相信了。哎哎，你他娘的什么意思啊？哎哎哎，那边不是有电话吗？打个电话求证一下，快点。参谋长，算了，我们还信不过您吗？您请，您请，哎，请。哎，怎么没人呢？是啊，不对劲儿啊，连莽子哥的人都不见了。坏了，鬼子一定是看出我们的破绽了，我担心。猛哥可能会有危险啊！不会，我哥肯定回城里救我娘去了。走，去五强。嗯，嗯，嗯，是这味儿，就喜欢这口。装。
看什么呀？吃人家东西得给钱啊！好嘞，哥，给钱。好嘞，好嘞给钱是吧？我给你个头啊！给，你给，过来，给，给你。不对啊，这条街我太熟悉了，这些商贩肯定是他们换的，他们这是要抓咱们，可能是圈套，咱们不能进去。过不了这些了，我必须见我的老娘。这样，顺子，啊，你到后墙埋伏，汉子，啊，你到后面接近我。好，嗯，好，走。大哥，你小心点。您的指示，已经派人把卢小猛的母亲转移了。中村大佐会网开一面的。哟，二位长官，这压着一个老太太，是干嘛去啊？关你屁事！这事儿啊，我还管定了。小敏，小敏，娘。先藏起来，其他人咱们走。娘，快走
快带大哥走！大哥，顺子，我跟你们拼了！打起来了！正在全力围捕鲁小猛，马上封锁城门。嘿，大叔，得意！哎，老爷，老爷，你这是干嘛去啊？哎呀，你没听到外边都响枪了吗？那肯定是出事儿了，我得去看看。饭都做好了，好歹吃完饭再走啊！哎呀，还吃个屁呀、啊！我要是去晚了，中村能饶得了我吗？不吃了。那你小心一点啊！大叔，得意。孟子，你这是干什么？少他娘废话！我干娘呢，快放人！你娘？你娘不是在家的吗？今天我什么都不想说，我想见我娘。如果见不到我娘，别怪兄弟不客气。我真的把你娘送家去了，我要撒谎，天打雷劈！大哥，此地不宜久留，小鬼子马上就要到了。既然你把我娘接走了，那就麻烦你再把我娘接回来。走吧。来不及多说了，咱们赶紧走，走。来来来，娘，娘，儿子让您受委屈了。娘没事儿，只要你们能回来，一家人在一块儿就好。哥，你是伤？没事儿，妹子，孟哥，时间来不及了。再说的话，真出不了城了。好，大哥，兄弟冤枉你了，改日再向你赔礼道歉。现在还有一件事情，护送我们出城。孟子，让我送你们出城啊？这要中村知道了，他还不得？哎，好，我送你们。走，娘，走，快走。大哥，对不住了，快开车！停车！你他娘的眼睛瞎了！滚开！娘，放心吧，咱们出城了，安全了，以后咱一家人就能团聚在一起了。娘。我以后再也不要跟您分开。大佐，刚才我已经打电话和城门口确认，他们确实出了城了，而且还开着一辆卡车，应该是奔着清风殿方向去了。石田
，你们马上调集这一线的兵力，围堵龙骁猛。嗨！猛子，咱可是郑朱年的兄弟呀、啊。你不会真的对我动手吧，大哥？别听他的，如果把他放了，他肯定带小鬼子找到咱们。把枪放下，放下。回去吧，孟子，你放不？你有恩于我，我不是恩将仇报的人。你这以后就干八路了，回去吧。嗯，也好。总之比我硬气。希望咱哥俩别在战场上见。快走吧。老肖，你屁股底下那弹药箱里装的什么？咱们都忘了看了。哎，对呀、啊，光顾着跑，没看看小鬼子给咱留啥好东西。来，嚯<笑>，老肖，这全是你的宝贝啊！好家伙！<笑>
，娘，严着点儿。娘，娘，对不起。娘，娘没事。娘，忍着。小心点儿啊！啊，小敏，走，走吧，带着我，你们一定跑不掉的。娘会拖累你们的，听话，快走！娘，我不能丢下你。丁玲，丁玲，蒙哥，丁玲，蒙哥，赶快，鬼子回来了，咱们得赶紧走。小明，保护老娘！十三，多打，打！哎呀！兄弟，快！我们肯定顶不住啊！十三，你带着小敏和我老娘先撤，我带着弟兄们在这掩护。杀！不行，跟我一起走，跟我一起死。走，一定把我老娘照顾好。你怎么样？能听见我说话吗？坚持住。嗯、孟子，小敏，妈不能再拖累你们了。妈先走了，你们一定要活下去。娘，你要干什么？娘不要，娘，娘，娘，娘，娘。军呢？大佐，我们对地势不了解，如果再追下去，我怕中了八路的埋伏，所以我就先带人撤退。你胆子也太大了，竟敢擅作主张！我想你知道该怎么做。大佐阁下，这次兵变责任在我，属下愿意负上全部责任。石田，这次的责任也不完全怪你
。其实，在我们的心里，从来没有真正的信任过中国人。只是这次，被卢小猛钻了空子。这个狡猾的卢小猛，竟然在我们的眼皮子底下溜走了，还造成了这么坏的影响。我看此人不除，我们永无宁日。对。这次是我麻痹大意，责任在我，但同时也给了我们一个警示：对于日后招上来的黄协军，绝对不能重用。要想彻底剪除敌人，还得靠我们大日本皇军。阁下所言极是。虽然现在我们兵员稀缺，当务之急还是要剿灭五十三的五连，务必在这段时间之内。找到他，消灭他！哎哎哎请原谅哥的不辞而别，都是因为我，才害死了咱娘，害了咱全家。我不忍心看着咱娘，现在一个人躺在荒郊野外，我要去找到她，而且我还要去找中村。我知道此去有去无回，可是这个仇。我必须要报，我要给咱娘报仇，我要给那些死去的兄弟们报仇。你的选择是正确的，八路军才是真正保护咱老百姓的队伍。哥没能照顾好你呀、啊，今后你要照顾好自己。被鬼子害死了，我们替干娘报仇去。你去找中村。没错。哥，你现在不能去。你要是去了，你就是白白的送死啊，哥。娘没了，你要是再有个三长两短，你还让我活吗？哥
，你现在是小米这个世界上唯一的亲人呢、啊，哥。我知道你要报仇，你要死了我也心疼。但是你要为啥死呀？他为啥死呀？他是为了让咱们能好好的活着。你要是现在去报仇，你不就辜负了娘的这片苦心了吗？咱娘不就白死了吗，哥？这个字，你们两个也认识吧？嗯嗯。作为一个大日本帝国的武士到军人，这个字是应该刻在心里的。嗯，中日两国都有这个字，可是对这个字的解释却截然不同。中国最强盛的时期是汉唐，因为那是他们最尚武的时期。而现在的东亚病夫早已经忘了这个字的真正意义，所以我们要时刻提醒自己，不要忘了尚武的血性。武士道的精神，当然，还有武士三给我们带来的耻辱。兄弟们，收拾一下，准备出发。这些年，我作为一个女儿，我没有尽到孝心。好不容易找到娘，才跟她见了几面，手心还没有捂热呢，她就这么走，是我不好，是我不孝。我对不起我娘。我哥死的时候，你劝我，说人死了不能复生，咱们得往前干。现在，轮到我用这些话来劝你了。十三，谢谢，谢谢你把我娘背回来。别这么说，咱们都是自己人，而且为你做什么事儿，我都愿意。还有，小猛哥那边怎么办呢？我想让他跟着我们。眼下，只有一条路了，那就是跟着八路干。不是，丑话说到前头，谁要是不愿意，我不为难你们。小鬼子杀了我娘，这个仇我一定得报。今后我和小鬼子就干到底了。大哥
，兄弟们几个出生入死，跟着你干了好几年了。二狗子也是咬着牙挺下来了。这八路有啥不能当的？你就是我们的新大哥，大哥的仇就是我们的仇。好兄弟。排长，连长他们回来了，好，终于回来了，走。小猛哥，啊，十三，下去吃点东西吧。不用了，你们吃吧。我想在这儿一个人静一会儿。猛哥，大娘的事儿，是我们八路军对不起你们。要不是我们，别说了。即便是没有你们八路，小鬼子也不会放过我和我娘。这个账，我一定会算的。猛哥，你和你那帮兄弟们加入我们八路军，那是如虎添翼呀、啊！又多了一员你这样的猛将。哼，只不过我们这里条件较差，不如你在当国军的时候那么风光。哼，带兵打仗。哪有享福的？何况你们八路是打鬼子的队伍，又是咱们老百姓的队伍，并且我妹妹也在你们队伍里，我可以和我妹妹天天在一起了。那你那帮兄弟们都愿意过来吗？他们都表过态，愿意跟着八路干。我们曾经也是出生入死的兄弟。太好了，这下。我就彻底放心了，哥，以后打仗的事儿，咱俩多商量商量。你作战经验比我丰富，什么事儿啊，还得多教教我。哎呀，转了一大圈儿，又回来打鬼子了。这就是命，我的命里注定，这一辈子要和小鬼子干了。但是现在物是人非了，你二哥、张良哥都不在了。来，二位请进。哎，来，请进，请进。以后啊，你们就到这个院子了。你们几个，这个院子就归你们了。哎，徐大人，跟我走。哎，啊，这有水。哎，这位，来，放这儿，放这儿，放这儿。来，喝点水。好，咱们这八路军里头，怎么有穿二狗子衣服的？这要到晚上出去，老百姓不得害怕呀！哎呦，老乡，你放心，我一会儿就让他们换。你可盯着让他们换了、啊。好，好，好。谢谢老乡，不谢，不谢。哎，对了，咱们到这儿暂时也安全了，让你们几个兄弟把这身皮脱了吧。没看老百姓都怎么看你们呢？这八路要给我们发衣服？一时半会儿发不了，没看大家都凑不齐呢。哦，那就什么时候发，我们什么时候脱呗。我说桂涵，你穿着这身皮舒坦是吗？再说了，你没看老百姓怎么看你啊？你们穿这身皮大半夜出去，会吓着老百姓不说，自己兄弟稀里糊涂对你们动手怎么办？你什么意思啊？你意思我们想穿这身皮？你意思我们光着身子去打仗？我光着身子也不穿你这身皮。你再说一遍，滚！干什么呢？大哥。他非得逼着我们脱这身衣服，我看着这身皮我就不输他。你没看老乡怎么看你吗？哥，你看，咱们参加八路军了，这身衣服咱扔了得了。脱脱脱脱脱脱！
裤子还脱吗？不用，裤子不用脱。要不，问老乡借几件衣服行吗？衣服没有，发军饷也行。废什么话？这位同志，我们八路军是一个有纪律的部队。八路军是老百姓自己的队伍，我们都是为自己打鬼子。参加八路军的同志都是自愿自发的。我们心中只有一个信念。就是抗日救国。你说那些大道理啊，我我也不知道，我就知道，我是跟着大哥来打鬼子的。好了，丁玲，找老乡，借一些布料，先做一批帽子发下去。桂海，你放心，告诉兄弟们，衣服的事儿，我们一定会帮你们想办法的。什么来了，大妹子，我跟崔二旺闹着玩的，没想到你还真送来了，快试试吧，来吧，自己拿，这是我的，怎么样？挺好的吧，真合身，哎，谢谢大妹子，桂海大哥，有件事儿我可得提醒你一下。既然当了八路军，有些称呼可得改一改。我是咱们五连的指导员，以后大家都叫我指导员吧。经理，指导员，八路军战士赵桂海，以后就是你的兵了。你说打哪儿，我们就打哪儿。好。<笑>什么事儿啊？那么高兴？哟，<笑>大家都换上新衣裳了啊？老杨大叔啊，知道咱们衣服难解决的事儿。就发动老百姓给咱凑了几件，可是现在乡亲们的情况，衣服也没有凑够。我呢，就拿了一些破旧布来做了几件。啊，嘿，嗯，哎，好，好，好，好，大哥，你这都是补丁，怎么穿啊？来，穿我这件。这是我妹妹给我做的，你穿你的。哎，哥，你就先委屈穿着啊。你这说的什么话呀，小明啊！这要是你给我做的，我这心里就暖和，比啥都强。哥，老娘留给咱的玉佩，以后啊，不管怎么样，你可不能再摘了。嗯，行，我知道了。由于粮食短缺，军部决定不再向各个驻军发配军粮。而由驻军在防区内自行着粮，所以这次行动的重点是突袭和快速扫粮，不能给那些刁民一点点藏粮食的时间和机会。我要求你们搜索每一个村庄，记住，是每一个村庄。这衣服的事情也解决了，今天我来找你们啊，就是想来跟你们说说咱们八路军的军纪。军纪？哎呀，我们就听你和大哥的，你要我们干什么，我们就干什么。那可不行，咱们八路军啊是有严格的军事纪律的。小明啊，你说的这些道理，我都明白，你具体给大家伙说说吧。啊，来，坐坐，哎，来来。这样，今天我给大家讲讲什么是三大纪律、八项注意。这是对于我们八路军的一个简短的军事总结。作为一支能征善战的部队，光有强有力的战斗力是不够的，还要有铁一般的纪律。这样才能得到老百姓的信任，老百姓才能支持我们。说白了
，我们只是老百姓自己的部队。老百姓是水，我们就是鱼。要是没有了水，咱们八路军这条鱼还能活吗？啊，嗯嗯嗯。我具体给大家讲讲，三大纪律呢，就是不拿群众的一针一线，一切行动要听指挥。哎呀！哎哎哎哎！嗯，鱼，老子大佐，禀报大佐，这片粮食啊，过不了多久都要熟了。是啊，粮食快要成熟了。你知道这意味着什么吗？啊，意味着我们马上就可以收获了。没粘到粮食成熟的时候。八路就会给我们抢粮食，他们抢的不仅仅是小小的粮食，还有继续和我们斗争下去的希望。马斯，每年就这么多粮食，如果八路抢的多了，我们的队伍就会缺粮。马斯，你说我们应该怎么办？呃，请大佐明示。今日起，命令你的队伍全部下乡，特别是八路活动的区域，把所有成熟的粮食全部收掉。哎，如果带不走，就地焚烧，一粒粮食也不能留给八路。是，这，大走慢走，大走慢走啊。今年啊，这麦子长势不错呀，总算是熬过了青黄不接的时候。这老天爷啊，照顾咱们，今年呢、啊，看样子是个丰收年。不过，这鬼子呀，已经开始在炮楼四周的村庄搜核了。是，之前咱们派出去的侦察兵回来报告，说鬼子的日军据点那里啊，每天都会有大量的日军的车、人和马，到各村各户去搜粮。据点附近的老百姓啊，也是怨声载道。村长，村长出事了！怎么了？二狗子把三边台的粮食给抢了，这不是派我给送信来了，想叫咱八路军去帮帮忙。有多少人？有三十多个。三十几个二狗子，就敢在老子地盘上横冲直撞，还反了他了。小哥，到集合一排二排队伍，准备战斗。是。停停停停停停！停停停停停！哎呦呦呦呦！等会儿等会儿等会儿，等会儿等等会儿，老子撒泡尿去！老子撒泡尿，你们提什么裤子？蹲下！撒完了，把裤子提起来。八路爷，饶命啊！哪儿的？我们不是这个地方的，刚调过来的。兄弟，我认识你，之前是小新庄的二六子，后来鬼子抓兵把你们抓到炮楼子里来了。你以为你穿上这身皮就可以祸害老百姓吗？万一小鬼子走了，你们还指望谁呀、啊？你们家人是不是得替你们背黑锅呀？爷，你到底想干啥呀？我这脑袋是是抹鼻涕用的。你你你给划个道，我们照做不就得了？啊，这还说了句人话。我问你，你为啥要抢人家三边台的粮食啊？爷，爷，不是我们要抢的，是皇军啊！不不不不，是鬼子，鬼子下的命令。
，让我们看到八路军来之前，就把粮食全收下来，交上去。抢多少村啊？爷，天地良心啊！我们今天第一天出来，就碰到你们了。你听好啊，下次再让你十三爷知道你欺负老百姓、为非作歹，你跑到哪儿，爷都会扒了你的皮，给你找出来。听到了吗？记住了，记住了，滚！哎哎，是是是，爷，粮食可以给你们，枪能不能给我们留下呀？要不然，枪没了，回去之后，鬼子会扒了我们的皮的。还敢要枪？哎哎，兄弟，枪可以拿走，啊，但是脑袋得留下，是不是啊？哎，你觉得你是要枪好呢，还是要脑袋好啊？爷爷要脑袋，要脑袋，这可是你自己说的啊！我妹妹逼你啊！喂，啊，是是是是是。是。弟兄们，你们知道鬼子为什么叫鬼子吗？那是因为他们鬼点子太多了。但是呢，咱爷们肩上扛着的那也不是要饭的家伙。最近呢。鬼子，他想把咱们根据地村里以前种的粮食，给咱们收走，不让老百姓活呀，也不让咱们活。你们说，咱爷们儿能答应他们吗？不能。那该怎么办？跟鬼子干，保护粮食。没错。好啊，五连，真是别的不会，我们专会跟鬼子唱反调。他们想要什么，我们就偏偏不让他们要什么。哪怕是他们想喝口水，我们五连也要让他们崩掉两颗大牙。同志们，咱们共产党八路军是老百姓自己的队伍。小鬼子今天要抢咱们老百姓的粮食，就是抢咱自家的粮食。最近一段时间，咱们一定要发扬艰苦朴素。敢打胜仗的精神，不惜一切代价，也要保住老百姓的劳动成果。我们的口号就是：保卫粮食，消灭鬼子；保卫粮食，消灭鬼子。指导员，您吃点吧，你都一天没吃饭了，我不饿。怎么样？哇，真香！啊，哎，啊，哥几个，听我说啊，啊，肉是炖好了，但是啊，咱们兄弟今天都少吃点儿，给大哥留下一部分。还有啊，哎，今天啊，我看见那个丁医生，他没吃饭，他把他的东西全给伤员了。哦，咱们平时虽然闹归闹，但咱们现在是八路。咱们也得尽点咱们的义务，是不是？啊，对对对对，对，来，哥几个，吃，来吃。哎，哥，你怎么来了？我来看看你，吃过了吗？我不饿，我吃过饭了。还给我装啊？现在都瘦成什么样了？拿着，拿着。哥，我真不饿。那个，你看咱部队现在缺粮食，这还是留给伤员吃吧。我真不饿。听哥的，把这个吃了，拿着。谢谢哥。哼，跟哥也客套起来了。我给老娘发过誓，一定会照顾好你。哥，啊，话说回来，你这都来了几天了？习惯吗？还好吧，都是当面吃饭，就是八路军的规矩，有点稍稍不适应。嗯，那，你那帮兄弟们，兄弟们习惯吗？这个你放心，我会管住他们的，啊。指导员，不好了，指导员，出事了。这咋办呢？你说，别着急，别着急，别着急。这是怎么了？同志，我从地里一回来，就发现家里少只羊。哎呀，大。
大哥，您会不会是记错了，或者放羊的时候丢了一只啊？不会的，我们家就三只，还丢的是那只大的。我们这村里啊，从来没出现过这种事情，是不是咱们部队的同志给牵走了？放心，如果是我们的人拿的话，我绝不护犊子，一定帮你把这事查清楚。那拜托您了啊，大若，吩咐下去。大哥，您别一个班一个班的查。是。哎，大哥，大哥，大哥，娘，哎，真的很香啊，大哥，你来的刚好，你也跟我们一块开开荤。今天老子先给你开开荤。哎哎哎，大哥，大哥，你干啥呀？我他娘的毙了你！哎，大哥，不要不要不要，大哥，大哥，不行啊，大哥！你这个小王八蛋，你也学有本事了是不是？敢去偷了，你给老子丢尽了脸！我毙了你！别别，大哥，你快走啊！快走！大哥，这个，大哥，大哥，不好了，站住，大哥，快！顾海怎么回事？别拦我！大哥，今天老子就打死他！龙哥，过来，把枪放下！到底怎么了？跪下！跪下！张桂海，好汉做事好汉当，守着大家伙的面，说说，到底怎么了？连长，指导员，我偷了老谢家的羊。给兄弟们打牙祭了，桂海，你怎么能这么做呢？我之前白教你了吗？不是，我就是看兄弟们每天都吃不饱，走路腿都打弯，还有我就是想你他娘的就去偷嘛！你给老子就近了脸，老子今天毙了王哥！现在是八路军了，不能拿枪对着自己的战士。哥，你现在是八路军，你不能随便处理自己的战士，八路军有自己的纪律。你今天说什么都不行。人是我带来的，该怎么处置我就怎么处置。我先毙了他哥，哥，羊是我偷的，我给你丢人了，一人做事一人当，你就毙了我吧。大哥，大哥，大哥，海哥偷羊不只是为了兄弟们，二哥知道伤员们每天都是吃着红薯，一点营养都没有，二哥是想炖点肉给他们补补营养，二哥是好心啊，大哥。对呀、啊，是啊，大哥。赵桂海同志是犯了错误，但是他也是出于好心，我们应该教育批评他。现在他既然是五连的兵了，具体怎么处置，我们还是听连长的吧。老乡们，羊是我们的战士偷的，这件事儿是我们做的不对，在此。我代表全体八路军，向你们赔个不是。这羊啊，本来就是给你们八路预备的，可能这羊一丢啊，是我有点着急了。这事儿，你可千万别怨他，你们别处罚他了。老乡们，我们八路军有我们的纪律，这件事儿啊，我们一定会好好交代的。桂海，这事儿啊，确实是你做错了。二若，牛。派人把他看着，嗯，关他十天禁闭。是，指导员，你看，这样处理可以吗？在禁闭期间，赵桂海同志发抄三大纪律八项注意五十遍。小刚二旺，你先起来吧，怎么不早说呢？差点毙了。都三四天了，你还猫在家里啊？队伍也不管，生意也不问了，你想不想过了？我这死里逃生啊，不得好好歇几天呢？哎呦，唐金荣啊
，还亏你是打过半辈子仗的人呢，就这阵势就把你吓成这样了。哎呦，我太太，我要不怕你受牵累啊，我早跟他们拼了。行了，你别再事后瞎逞能了。你这几天一直不去，这中村要是知道了，还不收拾你啊？这八路根本的出城啊，就是我送出去的。这事儿啊，中村早晚得知道。到时候啊，还不定有什么好果子吃呢。你这躲躲到什么时候算个头啊？你难不成一辈子猫在家里不出门啊？哎，我说你这大哥，中村马库来了。他怎么来了？哎，你没跟他说我得病了吗？就是知道您得病了，他们才来的。去去去去去去！哎，哎呀，我躲他，他倒找上门来了。快快快！听说你病了，特意过来看看你，大佐阁下。我知道这是皇军最需要人的时候，可是我正病成这样了，我这怎么突然间病得这么重？也不知道咋的，身体就一下子虚起来了，我估摸着得养多少时间了。山岛啊，你是该好好的歇歇了。这样吧，你那个里就由马贵负责。大佐阁下，啥意思？你这个旅长，别当了，让马贵来当，你就在家好好歇着吧。大佐阁下，大佐阁下，哎呦，大佐阁下！你看我跟您出生入死，鞍前马后，你不能撤我的职啊！哟，病好了？要不是看在你为帝国效力的份上，就凭你放走卢小猛的事，你还能活命吗？堂兄，堂兄，你这是干嘛呢？这是，你这是干什么呀？男儿膝下有黄金呀、啊！再者说，晚后这部队交给我管了，你就踏踏实实的。咱们兄弟这关系，谁管不是管呢？你要真想我们，就随时去看看兄弟。晚后家里要有什么事儿，可以让你太太去找我啊，我一定会好好照顾你们。走了，老爷。老爷，全完了。老爷，来人呐！连长，连长，怎么了？连长，前面发现一堆二狗子，还压着两车粮食。看我干啥呀？劫呀！走。备战斗，等等，不是二狗子，是国军。哎呀，原来是友军啊！你们这是干什么呀？你们是哪个部分的？我们是五十二军的。五十二军，您不在济南好好待着，跑到这儿来干什么？哎，你是马连长吗？你认识我呀？马连长，我是丁玲，丁医生啊。那个时候，你不是带着团到我们那儿参观学习过？当时水土不服，起了一身荨麻疹。
还是我给你开的药呢？哎呀，叮铃医生是你呀、啊？那你们是关镇山的兵？是。这个马连长就是三道梁子战役的时候给咱们打狙击的。是你们呀、啊？是是是是是。兄弟们，把枪放下。我说你们俩人怎么了？自打见了这个马连长，怎么鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的？啥情况？就是这王八蛋。上次我们打鬼子，说好了替我们顶一个口子，结果人跑了，害得我们差点被鬼子包了饺子。哦，行了吧？人家是国军，毕竟不是咱自己人，替咱挡一阵子也不错了。最后不是把枪和子弹也全都留给咱们了吗？你咋还帮人家说话呢？这说好了的，半道人跑了，这是老爷们干的事儿吗？<笑>小刚说的有道理。你说这打一半就跑了，是过分啊？你看，这么说，你们又打回来了？啊，你们八路军的游击战，对付鬼子确实管用。我们蒋委员长号召各战区展开游击战。我这也是响应蒋委员长的号召嘛。既然你们是回来抗日的，那为啥要抢老百姓的粮食啊？抢？武连长这话说的可就不好听了。不是抢啊，不是抢，那粮食从哪儿来的？武连长，你这是误会了。我呢是刚巧路过，看到一批二鬼子压着粮食。那我们总不能眼睁睁着看着他从我眼皮底下大大方方的过去吧？<笑>既然你们这些粮食是从二鬼子那儿抢来的，就赶紧还给老百姓嘛！老百姓还指着这些粮食过冬呢。粮食呢，一定会还，但我只能还一部分。为啥？实不相瞒，我们这一次来冀中，是来收军粮的。今天让大伙来是想商量一下，把咱手边的粮食分给马连长一点。啥？一粒都别想！咱在这大半个月，就为了保护这点粮食，这凭啥给他呀？这件事啊，我跟指导员已经商量过了。指导员，跟大伙说说。我理解大家的心情，但现在我们的主要目的是什么？是把小鬼子打出中国。现在是国共合作时期，必须互相帮助。毕竟我们收粮食和他们收粮食目的是一样的，都是为了打鬼子。所以我觉得，粮食应该分给他们一点。这也太便宜他们了吧？凭啥他们就能白拿粮食？就凭他们是中国人，是我们的同胞，是抗日的武装。老周之前不是也是西北军的吗？你们怎么可以带他像家人一样，就不可以带马连长他们像家人一样呢？老周不一样。老周是弃暗投明，那怂货干了傻事儿，临阵逃脱，害咱们死了那么多弟兄，就冲这事儿就不能？大家别吵了，这样，你没看啊？他们是两个排的兵力，武器装备都比咱们强，干脆这样，让他们和咱们一起保护粮食，和鬼子的收粮队干，咱们无形中多了两个排的兵力，这样范围就大了，保护的村庄也多了。到时候把我们的粮食给他们一点就是了。嗯，猛哥这主意不错，是该让他们也出点力了。干嘛呢？是不是都没吃饭呀？快着点儿！哎，这一个个的，赶赶赶赶，赶紧的，快着点儿啊！啊！哎，哟，大哥，哎，大哥，您来了。嘿，您看看大哥，您看看，按您的吩咐。这好点的粮食，我们都放在这儿了。次点的都在里头，堆着呢。还有一批次点的，正在路上。我跟你说啊，明天一早啊，这红军啊就会派人来接手。这样，你赶紧的把这些好粮食都给我拿回去。大哥，这两天我心里一直犯嘀咕，如果这日本人知道我们要这么干，我们这脑袋可就……脑子什么呀？
你知道这粮食现在多少钱一斤吗？多多少？现在是官价的八倍，还得翻一番呢。这么高啊？这么高？富贵险中求，你小子要是怕了，趁早跟我回家。哎，不是，不是，不是，不是，不是。再者说了，咱们是什么人呢？黄先军旅长啊！捋你个头啊！咱就是个汉奸。哎，是是是，咱虽然是汉奸吧，啊，但是咱也得有爱国的心呐。哦，咱把这次粮食给小日本。咱也算给康氏做贡献了吧？哎，啊，学着点儿。李慧了，大哥，我这就去联系那帮黑粮食贩子。联系他们干什么呀？我告诉你，朕在生意，我自己做。可是，可是唐金荣他以前都这么干的呀。唐金荣蠢，我能跟他学吗？那现在是我马贵做主。我告诉你，去把那些贩粮的都给我抓起来。抓起来？抓他们干嘛呀，大哥？你想啊，我们要是把他们都抓了，这价谁说了算？那就是我说了算。我要多少钱，他们就得给我多少钱。而且呀、啊，除了把范良的给我抓了，那些走私贩黑的，通通给我抓起来。三天以后啊，三天以后就到货，没问题啊。咱这鬼子扫荡了，乡亲们存的粮食都被日本人抢走了。我觉得是这样，正好趁鬼子还没把粮食运走，咱们得赶紧抢回来。丁玲说的对，咱们就抢附近鬼子的粮食，绝对不能让他们把粮食运走。武连长，这地儿你熟，你们人又多，怎么干，你们就指挥我，我们全力配合。可不敢，别到时候人又跑了，剩下我们这帮傻小子跟鬼子死磕。行了，小刚，别计较那些事儿了。我相信马连长。哎，咱们现在。手头上还有多少个铁西瓜？也就三四个吧。怎么不多造点呢？我咋造啊？一没铁，二没炸药，我能咋造？嗨，鬼子县城的铁路不在那儿躺着呢吗？那都是县城的铁呀，也看不到吗？这个是容易啊，可炸药呢？那鬼子能送给我？炸药更没问题了，这不是有马连长的吗？啊？啊，行，那个炸炸药我来解决。嗯，好，齐了。明天，兄弟，你就赶着车，在鬼子眼皮底下溜达一圈。哎，太君，前面发现几个八路赶着两辆马车，专门拉草药和军粮的，我怕他们是帮老百姓托运的，赶紧回来向您报告。大哥，出发。当鬼子一旦出去抢粮食的时候，你带你们排的人，把铁西瓜给我全都铺在路上，我还让他们只能出，不能进。老罗，你带人跟咱百姓，看准时机想办法，在里边控制住二狗子。哎呦，哎，哎，怎么了？这是？哎呦！怎么了？哎呦！看看这！哎呦！哎呦！我怎么了？哎，没事，没事吧你？哎呀，怎么回事啊？啊！哎，别别动！哎，鬼子，鬼子！九点点点，只有你们去撤。好，鬼子来了。好，快，撤！好，撤！马前走，把车留下。撤！快！你们什么人？把车放下！
先打前半场，你看准时机。我们快不行的时候，你再看我。只有这样，才能拖住他们的半个时辰。好，跟我走。准备。打！取几个八路残部，就把你们打得溃不成军。仓库被毁了，粮食被抢走了，你们俩还有什么颜面站在我的面前？现在我们已经被他们玩弄于股掌之间了。滚这下可好了，咱们把这些粮食分给老百姓，他们肯定高兴坏了。连长，连长，连长，怎么样？这一仗可过瘾，一个兄弟没伤着，打死了二十多个鬼，还有一个少佐，就是咱的地雷有点猛，炸坏了不少枪，就捡回这么几个好用的。行啊，只要这买卖做的不赔本就行。来，把这些三八大盖。咱们连没枪的战士换上去，让他们把旧枪再发给村里面没有枪的村民。丁医生，这边就交给你了。好，走。好嘞。乡亲们，小鬼子从咱们这儿抢的粮食啊，我们八路军又给咱们拿回来了。只要在这儿登记一下，就都可以领回去了。乡亲们呐，人家八路军才是真正保护咱们自己老百姓的队伍。得感谢他们呐，乡亲们！对对对对，得感谢他们。同志啊，我那个不争气的儿子，老婆子让参加八路，您收不收啊？杨大爷，只要您孩子不怕苦，不嫌他累，我们八路军啊一准收。嘿，好好。哎，我想让我儿子当八路，怎么办手续啊？哎，你们八路军要妇女吗？我儿子十六了，行不行啊？我让我儿子也当八路去。谢谢乡亲们这么信任我们。只要你们不怕孩子们吃苦受累啊，我们八路军全都收。好，好，好，好，好，好，走，咱搬粮食去吧。乡亲们，来，搬粮食，搬粮食。这八路还真得民心呢。之前抢粮食带回来十几个二狗子，现在又有这么多老百姓拥护八路。再看咱们，想征兵就得去靠抓壮丁。我就想不明白了，他们都穷成这样了。这老百姓怎么那么喜欢他们？很简单，他们专为老百姓做事儿，出头，换谁，谁不支持啊？得民心者得天下呀，这个道理咱们圣风也明白，只不过是他们每天忙着花天酒地的
，根本就没时间关心前线老百姓的死活。哎，照这么下去的话，用不了多久，咱们也得跟着进贡了。你们几个怎么回来的？我们几个是骗他们说，呃，要回家，这才把我给放了。啊！谁让你把他给杀了？啊！啊，大佐，不不，他们该死，他们办事不利呀、啊！你说他们这么多人，居然能把粮食给抢走了？他们该死，活该呀、啊！拉萨啊，你很聪明啊啊！不不不，但是耍小聪明，也未必保得住性命。不敢，我不希望再有下一次。啊，不会。说对，嗨，再见，慢走。大哥，幸亏我们把这粮食给运走了。<笑>就你聪明啊！别耍小聪明了！啊